চলে এসেছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সপ্তাহ মঙ্গলবার এবং বুধবার রাতে আবারও ইউরোপিয়ান বিগ টিমগুলো নামবে তাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ খেলতে এই সপ্তাহের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচগুলোর প্রিভিউ দেখে নিব প্রথমে শুরু করি একটু গ্রুপ সি এর ম্যাচ দিয়ে নাপলি ভার্সেস রয়্যাল মাদ্রিদ নাপলি হোম স্টেডিয়াম স্টাদিও দিয়োগো আরমান্ডো মারাদোনাতে আতিথেয়তা নেবে রয়্যাল মাদ্রিদ তবে রয়্যাল মাদ্রিদ এই ম্যাচটায় নাপ নেইপলসে খেললেও ব্যাকফুটে কিছুটা থাকবে নাপুলি কেননা শেষ দু সপ্তাহ ধরে নাপুলিতে এক ধরনের সার্কাস হয়ে গেছে যদিও সেই সার্কাসটা শেষ হয়েছে তবু সেটা রেস কিছুটা হইলো রয়ে যাবে কারণ এই সার্কাসটার মূল কেন্দ্র রয়েছেন তাদের মূল স্টার স্ট্রাইকার ভিক্টর অসেম্যান তাকে নিয়ে আসলে যেটা হয়েছিল নাপলির অফিসিয়াল টিকটক অ্যাকাউন্টে একটা পোস্ট করা হয়েছিল কিছুটা ফানি ওয়েতে যেমন নর্মালি বিভিন্ন ক্লাবগুলোর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল পোস্ট করে থাকে তবে সেই সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটাকে ভালোভাবে নেননি ভিক্টর অসিম্যান তিনি বলেছিলেন তিনি নাপলির বিপক্ষে ব্যবস্থা নেবেন যদিও সেটা পার হয়ে যে তিনি দুটো ম্যাচ খেলেছেন ম্যাচে গোলও পেয়েছেন এবং তিনি শেষ পর্যন্ত একটা পোস্ট দিয়ে তিনি নেইপলস ফ্যানদেরকে বলেছেন তিনি নেইপলসেই বিলং করেন এবং তিনি এমন কিছু করবেন না যেটা নেইপলস ফ্যানদের জন্য খারাপ কিছু হয় তবে একটা ডার্ক ক্লাউড এখনও নেইপলসের আকাশে রয়ে গেছে সেই কালো মেঘটা আসলে আসছে তার কারণ হচ্ছে রুডি গার্সিয়ার যে প্লেইং স্টাইল যে ট্যাকটিক্স সেগুলোর সাথে নাপলি এখনও খাপ খাইয়ে উঠতে পারেনি কিংবা রুডি গার্সিয়ার নাপলির সাথে খাপ খাইয়ে উঠতে পারেনি তারা লুচিয়ানোস পালেতির আন্ডারে যেই ধরনের একটা অসাধারণ ফুটবল খেলেছে সেই অসাধারণ ফুটবলটা নাপলিতে কিছুটা হলো মিসিং আছে অন্যদিকে মাদ্রিদেও কিন্তু ড্রামা চলছে মাদ্রিদের ড্রামাটা মূলত শুরু হয়েছিল আথলেটিকো মাদ্রিদের সেই ম্যাচটা থেকে সেই মাদ্রিদ ডার্বিতে আসলে রেয়াল মাদ্রিদ হেরে যায় তিন এক গোলে সেই ম্যাচটার পর যেটা দেখা গিয়েছিল যে মাদ্রিদ প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেস তিনি প্লেয়ারদের ড্রেসিং রুমে চলে গিয়েছিলেন তাদের সাথে কথা বলার জন্য এবং তিনি একটা আভাস কিন্তু কার্লো আঞ্চেলো থেকে দিয়ে রেখেছেন যে তিনি এই মুহূর্তে টোনি ক্রোস এবং লুকা মদ্রিজকে একই সঙ্গে পিচে দেখতে যান না এমন একটা কথা কিন্তু বেশ আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল তাদের কন্ট্রাক্ট রিনিউয়ালের আগে থেকে পেরেজের থেকে একটা টেনশন আছে আঞ্চেলত্তির জন্য একটা ডিফারেন্ট টেনশন আছে যদিও তারা কিছু লাস্ট যেই তাদের ম্যাচটা ছিল সেটা তারা জিতেছে আঞ্চেলত্তির জন্য টেনশনটা হচ্ছে তিনি ফাইনালে তিনি ফিরছেন নেইপলসে যেই নেইপলস থেকেই তিনি চাকরিটা খুয়েছিলেন সবশেষ এরপর তিনি এভারটন ম্যানেজ করেছেন এরপর তিনি রিয়াল মাদ্রিদ ম্যানেজ করছেন কিন্তু সে সবশেষ তিনি চাকরিটা খুয়েছিলেন কিন্তু এই নাপলি থেকেই গ্রুপ সি এর অন্য ম্যাচটা নিয়ে কথা না বলে একটু গ্রুপ এর দিকে চলে যায় জাম্প করে সেটা হচ্ছে গ্রুপ এর দুটো ম্যাচ ম্যানচেস ইউনাইটেড ভার্সেস গ্যালাথাসরাই এবং বায়ার্ন মিউনিক ভার্সেস কোপেন হেগেন বিশেষ করে কথা বলা দরকার ম্যানচেস ইউনাইটেড এবং বায়ার্ন মিউনিক কিনে কেননা তাদের যে প্রথম ম্যাচটা হয়েছিল গ্রুপ এর বায়ার্ন মিউনিক ভার্সেস ম্যানচেস ইউনাইটেড সেটাতে চার তিন গোলে একটা সিন্থলাইটিং ম্যাচ বায়ার্ন ফর্চুনেটলি জিতে গিয়েছিল যদিও ম্যানচেস ইউনাইটেড ও ফর্চুনেটলি তারা প্রায় জয়ের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল দুটো টিমেই একটা খুবই অদ্ভুত অবস্থা বিরাজ করছে ম্যানচেস ইউনাইটেড দিকে একটু খেয়াল খেয়াল করা যাক এরিক টেন হাগের দল একটা টেনশন এখনও কাজ করছে তাদের হোম রেকর্ডটা যে হোম রেকর্ড ছিল এরিক টেন হাগের আন্ডারে এবং ম্যানচেস ইউনাইটেড যে হোম রেকর্ডটা ছিল সেটা ভেঙে গেছে কিছুদিন আগেই লাস্ট গেম উইকে তারা অর্থাৎ প্রিমিয়ার লিগের গেম উইকে তারা ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছেও হোমে হেরে গেছে এক শূন্য গোলে অর্থাৎ এরিক টেন হাগের তার দলকে নিয়ে অনেক অনেক কিছু করতে হবে ম্যানচেস ইউনাইটেডের অন্যান্য ইঞ্জুরি সমস্যাও কিন্তু রয়ে গেছে আমরাবাদকে লেফট ব্যাক রোলে খেলতে হয়েছে তাদের কোনো স্বীকৃত লেফট ব্যাক কিন্তু এখন নেই সার্জিও রেহিলন এখনও ইনজুর্ড অবস্থায় আছেন অন্যদিকে গ্যালা ট্যাসারায় এই চ্যালেঞ্জটা নেওয়া কিন্তু খুবই খুবই ডিফিকাল্ট হবে এই বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্যদিকে বায়ার্ন মিউনিখের অবস্থাটা খুবই ইন্টারেস্টিং তবে সেটা থমাস টুখেল এবং বায়ার্ন বোর্ডের জন্য মোটেও ইন্টারেস্টিং না বায়ার্ন মিউনিখ এই সপ্তাহের আর বি লাইভ সঙ্গে ম্যাচটা ড্র করেছে সেই ম্যাচে তারা হেরেও যেতে পারতো বায়ার্নের খেলা দেখে মনে হচ্ছে যে বায়ার্ন এখনো দশ থেকে পনেরো বছর আগে যে ফুটবল ম্যাচটা খেলা হতো খুবই স্লো স্টার স্টারদের উপর নির্ভর করে যে খেলাটা সেই খেলাটা খেলছে যে খেলাটা আসলে এই সময় খুব একটা কার্যকরী নয় যেটা কিন্তু আরবি লাইভ জিক দেখিয়ে দিয়েছে সেকেন্ড হাফে যদি টমস টুকেল তিনি ট্যাকটিক্যালি চেঞ্জগুলো না আনতেন তবে সেই ম্যাচটা হয়তো বায়ার্ন মিনিক হেরেও যেতে পারতো বায়ার্ন মিনিক কিন্তু এখন টপে অবস্থান করছেও না এখন কিন্তু টপে অবস্থান করছেন বায়ার লেভেল কিউজেন সাবি আলস তিন যেভাবে বায়ার লেভেল কুইজেনকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন অন্যভাবে একটা ফুটবল খেলাচ্ছেন সেটার কারণে কিন্তু বায়ার লেভেল কুইজেন একটা অন্যতম চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে যদিও সেটা লিগের ব্যাপার ও বাই দা ওয়ে বায়ার লেভেল কুইজেনকে নিয়ে আমাদের একটা ভিডিও করা হয়েছে সেটা যা দেওয়া আমাদের কার্ডে এবং ডেসক্রিপশনে চাইলে দেখে নিতে পারেন সাবি আলস
গ্রুপ এ থেকে চলে আসি গ্রুপ বি তে যেখানে মাঠে নামবে লস ভার্সেস আর্সেনাল এবং সেভিয়া ভার্সেস পিএসভি এই মুহূর্তে প্রিমিয়ার লিগে দুটো দল মাত্র অপরাজিত আছে সেই দলটার মধ্যে একটা হচ্ছে আনস পস্তকগ্লু টটেনহ্যাম যারা খুবই ব্রিলিয়ান্ট ফুটবল খেলছে এবং অন্য দলটা হচ্ছে তাদেরই লন্ডন রাইভালস মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল মিকেল আর্তেতার ম্যাজিকটা এই মৌসুমে আরও ভালোভাবে কিন্তু কাজ করছে আর্সেনালের জন্য আর্সেনাল হ্যাজ বিন ডমিনেটিং দ্য ম্যাচেস অ্যান্ড দে হ্যাভ বিন উইনিং ইট যদিও তারা কিছুদিন আগে টটেনহ্যাম সাথে ড্র করেছিল কিন্তু তবুও তারা সেই তাদের স্পার্কটাকে অনেক বেশি সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে লসের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে নামার আগে আর্সেনালের জন্য একটাই বড় দুশ্চিন্তা এবং সেটা কেন বড় দুশ্চিন্তা কারণ তাদের স্টার প্লেয়ার বুকায়া সাকার ইঞ্জুরিটা সম্ভবত ভোগাতে পারে মিকেল আর্তেতাকে মিকেল আর্তেতার জন্য একটা খুবই ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন হচ্ছে আসলে সাকাকে তিনি কতটা ব্যবহার করবেন সাকা কিন্তু এখন পর্যন্ত আর্সেনাল টিমের হয়ে সবচেয়ে বেশি মিনিটস তিনি খেলেছেন মাঠে এবং সেই অতিরিক্ত মিনিটস খেলার কারণে কিন্তু সাকার ইঞ্জুরিটা আরও অ্যাগ্রেভেট করেছে যেটা বর্ণমাউথের ম্যাচে সাকা ইঞ্জুরিতে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন পিএসভিকে কিন্তু লাস্ট উইকের আগের উইকে আর্সেনাল উড়িয়ে দিয়েছিল চার শূন্য গোলে এবং সেই পিএসভি মাঠে নামবে সেভিয়ার এগেনস্টে পিএসভি তাদের হোম ফর্মে তারা এখন এই মুহূর্তে এর ডিভিজের প্রথম স্থানে অবস্থান করছে এবং তারা এখন পর্যন্ত আর্সেনালের মতো তাদের লিগে কোনো ম্যাচ হারেনি যদিও তার আর্সেনালের কাছে হেরে গেছিল সেটা আপাতত সেখানে ধরছি না তবে সেভিয়ার জন্য আরও বড় প্রবলেমটা হচ্ছে হোজে লুইজ মেন্ডিলিভারের দল তারা লিগ টেবিলে অবস্থান করছে চোদ্দ নম্বর স্থানে তারা চারটা ম্যাচ এরই মধ্যে হেরে গেছে তাদেরকে ডেফিনেটলি তাদের এই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের হোপসটা বাঁচিয়ে রাখার জন্য ডেফিনেটলি পিএসভির সঙ্গে জিতে আসতে হবে তবে যেহেতু সেভিয়া ইউস মানে ইউরোপা ইউরোপা লিগের ওস্তাদ সেক্ষেত্রে আসলে ইউরোপা লিগে নেমে গেলে তাদের হয়তো খুব একটা লস হবে না কেননা ইউরোপা লিগে গেলে সেভিয়া জিতেই যেতে পারে ইউরোপা লিগের রাজা সেভিয়া তবে সেটা আরও অনেক পরে ব্যাপার সেভিয়ার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পিএসভিকে ফেস করা দুটো ম্যাচই খুবই হবে ইন্টারেস্টিং একটা বাউট গ্রুপ সি এর যে ম্যাচটা বাদ রেখে গিয়েছিলাম সেই ম্যাচটা নিয়ে একটু কথা বলা যাক সেই ম্যাচটা হচ্ছে ইউনিয়ন বার্লিন ভার্সেস এস সি ব্রাহা ইউনিয়ন বার্লিনের সাপোর্টাররা যারা তাদের রক্ত ঘাম পানি করে তাদের দলটাকে মানে শেষ হয়ে যাওয়া থেকে তাদের দলটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে চলে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলেন ঠিক দুই সালে এবং দুই সালে সেই সময়টা থেকে সেই দলটা প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলছে এবং সেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগটা আসছে ইউনিয়ন বার্লিনের মাঠে ঠিক ইউনিয়ন বার্লিনের মাঠে আসছে না তবে আসছে তাদের রাইভালসদের মাঠে হার্থা বার্লিনের স্টেডিয়াম অলিম্পিয়া স্টাডিয়নে কিন্তু খেলা হবে ইউনিয়ন বার্লিনের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচগুলো তাদের ফার্স্টেরই তাদের যে হোম গ্রাউন্ড যেখানে বাইশ হাজার সমর্থক তারা খেলা দেখতে পারেন সেই মাঠে খেলা হচ্ছে না খেলা হচ্ছে হার্থা বার্লিন যারা গত মৌসুমে কি না রেলিগেটেড হয়ে গেছে তাদের নগর প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের মাঠে অনেকটা সুইট একটা রিভেঞ্জের মতো কিন্তু ইউনিয়ন বার্লিনের জন্য খুবই বড় একটা চ্যালেঞ্জ তারা মাদ্রিদকে একটা বড় একটা ধাক্কা প্রায় দিয়েই ফেলেছিল ম্যাচটা ড্রই হয়ে যেছে শেষ মুহূর্তে জুট বেলিংহামের গোলটা না হলে হয়তো এই ম্যাচটা ইউনিয়ন বার্লিন তারা ড্র করে নিয়ে আসতে পারতো তবে ব্রাহার জন্য ডেফিনেটলি এই ম্যাচটা খুবই চ্যালেঞ্জিং তারাও শেষ পর্যন্ত প্রায় নাপলিসকে ধরে রাখতে পেরেছিল কিন্তু নাপলিস সেই ম্যাচটা বের করে নিয়ে এসেছিল ইউনিয়ন বার্লিন ব্রাগার ম্যাচটা হবে এই গ্রুপে নাপলি বা রিয়াল মাদ্রিদকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য একটা ম্যাচ গ্রুপ ডিতে মাঠে নামবে ইন্টার ভার্সেস বেনফিকা এবং রেয়াল সসিয়া র্যাব ভার্সেস আরবি জালসবোর্ড ইন্টার এই মুহূর্তে একটা রেড হট ফর্মে আছে সেটা তারা প্রমাণ করেছে তাদের লাস্ট ম্যাচ দিতেও সেখানে যেখানে তারা বাবান্ন মিনিট পর্যন্ত নীল নিলে ছিল সালের তিনা সালের নিতে আনার সাথে সেখানে লাউতারো মার্তিনেস তিনি উনত্রিশ মিনিটে তিনি চারটা গোল করে সেই ম্যাচটা জিতে গেছেন চার শূন্য গোলে এবং এই মুহূর্তে সেরিয়াতে হাইয়েস্ট গোল তারা করেছে এবং সবচেয়ে কম গোলও কিন্তু কনসিড করেছে এই ইন্টার মিলান সিমন ইনজাগির অধীনে যেই দলটা কিনা গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল খেলে এসছে সেই মৌসুম সেই দলটা আর্থিকভাবে অনেকটা বাজে পরিস্থিতিতে থাকলেও তাদের মাঠের ফর্মটা কিন্তু তাদের তাদের হয়ে কথা বলছে ইন্টার এই ম্যাচে ডেফিনেটলি ফেভারিট কিছুটা হলেও থাকবে কেননা বেনফিকার সাথে গতবার যেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাচ হয়েছিল সেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালেরই একটা রি ম্যাচ হতে যাচ্ছে বেনফিকা ডেফিনেটলি ছেড়ে কথা বলতে চাইবে না বেনফিকার জন্য একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে তারা এই সপ্তাহে তাদের ক্লাসিকও যেটা জিতেছে তাদের ডার্বি সেই ডার্বিটা তারা জিতেছে পোর্তোর বিপক্ষে এক শূন্য গোল এবং সেখানে একটা ক্লাচ গোল করেছিলেন আনহেলদি মারিয়া সেটা তাদেরকে একটা অনুপ্রেরণা যোগাবে ইন্টারের মাঠে ইন্টার অ্যাগেনস্টে খেলার জন্য রেয়াল সসিয়াদাদ এবং জালসবুর্গের ম্যাচটাও খুবই খুবই ট্যাকটিক্যালি ইন্টারেস্টিং একটা ম্যাচ হবে সসিয়াদাদ তাদের লিগ ফর্ম কিছুটা ওঠানামা করলো তারা কনসিস্টেন্টলি পারফর্ম করে আসছে আল গোয়াসিলের দল
তারা কিন্তু অবশ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যদি রেকর্ডটা একটু মাথায় আনি তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রেকর্ড অনুযায়ী কিন্তু তারা ও মাত্র শেষ দুটো গ্রুপ স্টেজের ম্যাচ জিততে পেরেছে তাদের এগারোটা ম্যাচের মধ্যে তাদের এই এগারোটা ম্যাচের মধ্যে তারা ড্র করেছে তিনটা হেরেছে ছয়টা আর জিতেছে এই দুইটা রেকর্ড কিছুটা হয়তো তাদের বিপক্ষে কথা বললেও ফাইনুর কিন্তু এই চ্যালেঞ্জটা নেওয়ার জন্য খুব ভালো মতো রেডি থাকবে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের তারাও কিন্তু তাদের এড ডিভিসিতে এখন পর্যন্ত একটা ম্যাচ হারেনি খুবই ট্যাকটিক্যালি ইন্টারেস্টিং একটা গেম হতে পারে আর্ন স্লট তিনি খুবই পজিশনাল খুবই হাইব্রিড পজিশন বেসড ফুটবল খেলেন অন্যদিকে আমরা জানি ডিএগো সিমিওনি তিনি প্রয়োজনে তার দলকে কতটা পেছনে নেমে বাস পার করে খেলতে পারেন খুবই ট্যাকটিক্যালি একটা সেন্টিলেটিং ইন্টারেস্টিং গেম হওয়ার কথা এই গ্রুপের যে অন্য একটা ম্যাচ সেই গ্রুপ সেই ম্যাচের যে প্রোটাগনিস্ট লাজিও তারা কিন্তু গত ম্যাচ ডের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত এবং বিশেষ করে হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্যতম স্মরণীয় একটা মুহূর্ত উপহার দিয়েছিল চুরানব্বইতম মিনিটে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে তারা ইকুয়ালাইজ করেছিল সেই গোলটা এসছিল তাদের গোলকিপার ইভান প্রভেদেলের হেডার থেকে সেই ইভান প্রভেদেলের লাজিও সেই মরেসিও সারি লাজিও তারা নামবে সেলটিকের বিপক্ষে সেলটিক চ্যাম্প সেলটিক স্কটিশ লিগের চ্যাম্পিয়ন এই মুহূর্তে প্রথম স্থানে আছে তারা তাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচটা হারলে কিন্তু লাজিও কিছুটা ব্যাকফুট আছে কারণ সেরিয়াতে তারা এই মুহূর্তে পনেরোতম স্থানে আছে সারির দলকে অনেক কিছু প্রুভ করতে হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ তাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ তাদের স্কোয়াড ডেপটা খুব একটা ভালো নয় সেরিয়াতে সেই জন্য এই ম্যাচটা জিতে এই গ্রুপে টিকে থাকার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সেলটিক হোক মোটেও ছেড়ে কথা বলবে না তারা ফাইনালদের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচটা কিন্তু হেরে গিয়েছিল দুই শূন্য গোলে দুই দলের জন্যই খুবই চ্যালেঞ্জিং ম্যাচ যেই দল জিতবে তারা র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে যাবে গ্রুপ স্ট্যান্ডিংসে এর পরবর্তী গ্রুপ গ্রুপ এফ এবং এফ গ্রুপ মানে গ্রুপ অফ ডেথ গ্রুপ অফ বিগ ম্যাচেস প্রত্যেকটা সপ্তাহে যে আরও পাঁচটা সপ্তাহ প্রিভিউ আসবে অর্থাৎ এই সপ্তাহটা ধরে প্রত্যেক সময় এই গ্রুপটা নিয়ে বেশি করে কথা বলা হবে কেননা এই মুহূর্তে এই সপ্তাহে থাকছে নিউ কাসল ভার্সেস পিএসজি এবং ডটমুন ভার্সেস এইসি মিলান সেন্ট জেমস পার্কে প্রায় অনেক অনেক বছর পর আবারও ফিরতে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফুটবল ম্যাকপাইদের ভক্তরা তারা অভ্যর্থনা জানাবে ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ন্স প্যারিস সেন্ট জার্মানকে কিন্তু পিএসজির অবস্থাটা এই মুহূর্তে নির্ণয় করাটা খুবই ডিফিকাল্ট কারণ তারা শেষ যে সপ্তাহের ম্যাচটা ছিল ক্লেয়ার মাহফুতের সাথে তারা সেই ম্যাচটা ড্র করেছে এই মুহূর্তে তারা পঞ্চম স্থানে আছে লিগ আতে কিন্তু তাদের টিমে যে স্টার স্টারের প্লেয়ার্স এবং তাদের যে ফ্রেঞ্চ যেই ফ্রন্ট লাইন আছে সেই ফ্রন্ট লাইন যে কোনো মুহূর্তে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে যে কোনো দলকে এবং সেখানে নিউ কাসলও কিন্তু মানে ব্যাটতেও ঘটতে নাও পারে তবে নিউ কাসল তারা যেভাবে বাউন্স ব্যাক করেছে তাদের ব্যাক টু ব্যাক ডিফিটের পর সেখানে তারা গত সপ্তাহে অর্থাৎ গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে এই সি মিলানের সঙ্গে মিলানের মাঠে সানসিরোতে তারা ড্র করে এসছে এরপর তারা শেফিল্ড ইউনাইটেডকে রীতিমতো উড়িয়ে দিয়েছে আট শূন্য গোলে তাদের এই বাউন্স ব্যাক করা তাদের যে এই রেজিলিয়েন্সটা ডেফিনেটলি পিএসজির বিপক্ষে লুইস এনরিকের বিপক্ষে একটা বড় হাতিয়ার হয়ে থাকবে কিন্তু অন্যদিকে যেটা বলছিলাম যে এই পিএসজি স্কোয়াড যেটা সম্পূর্ণভাবে রি ইনভেন্ট করা হয়েছে এই মৌসুমে যেখানে লিঞ্চ পিন হিসেবে লিড করছেন কিলিয়ান এমবাপে তার সঙ্গে আছেন এই মুহূর্তে গঞ্জালো রামোস তার সঙ্গে আছেন কলো মুয়ানি তার সঙ্গে আরও নতুন অনেকগুলো সাইনিং আছেন তাদের মধ্যে একটা ক্ষুধা আছে নিজেদেরকে প্রমাণ করার সেই ক্ষুধাটা কিন্তু সেন্ট জেমস পার্কে খুবই ভালো একটা হাতি হিসেবে কাজ করবে লুইস এনরিকের জন্য একটা ডিফারেন্ট স্টাইল অফ গেমসের একটা উদাহরণ দেখা যাবে এরি হাও খুবই রেজিলিয়েন্টলি তিনি ফুটবল খেলেন তিনি চাইলে পজিশন বেসড ফুটবলকে আটকে রাখতে পারেন যে কোনো সময় কাউন্টারে বাউন্স ব্যাক করতে পারেন অন্যদিকে যেটা বলছিলাম যে এমবাপের পেস এমবাপের ড্রিবলিং এমবাপের ফিনিশিং যে কোনো সময় খেলাটা বদলে দিতে পারে ঠিক গ্রুপের অন্য ম্যাচ ডটমুন্ড ভার্সেস মিলানো খুবই খুবই চমৎকার একটা ম্যাচ হবে তবে ডটমুন্ডের জন্য আসলে ম্যাচটা যে তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন বলছি কেননা তারা এই মুহূর্তে লিগে আনডিফিটেড অবস্থাতে থাকলেও তারা কিন্তু তাদের ম্যাচে খুব সেই কীভাবে খেলছে এডিন টেরজিত দল বেলিংহাম যাওয়ার পর আগের মতো একদমই নেই তাদের যেই ক্ষুধাটা ছিল সেই ক্ষুধাটা কিছুটা হলো দমিত হয়েছে যে যেটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচটাতেই পিএসজির বিপক্ষে দেখা গিয়েছিল যে তারা দুশো গোলে হেরে এসছিল কিন্তু এই লিগে আনডিফিটেড ফর্মটা যখন আপনি এই সি মিলানের সঙ্গে কাজে লাগাতে যাবেন যে এই সি মিলান কিন্তু লিগেও শুধুমাত্র একটা ম্যাচ হেরেছে সেটাও তাদের লিগ ডার্বিতে ডার্বি দিলাম এত নিনাতে এছাড়া কিন্তু এই সি মিলান এই মুহূর্তে লিগে আছে দ্বিতীয় স্থানে অর্থাৎ সেরিয়ার প্রথম স্থানে ইন্টার মিলান দ্বিতীয় স্থানে এই সি মিলান এবং এই ম্যাচটা মোটেও ডটমুন্ডের জন্য সহজ হবে না তাদের মাঠে হোক আর যেখানে হোক তবে মাঠের কথা বলতে মাঠে একটা অসাধারণ টিফোসি হয়তো দেখা যাবে মিলান ভার্সেস ডটমুন্ডের ম্যাচে
কিন্তু দুর্দান্ত একটা ফর্মে আছে তাদের স্কোয়াডটা এই মুহূর্তে বুন্দেস লিগার সবচেয়ে সবচেয়ে বলাটা ভুল হবে কেননা তাদের বুন্দেস লিগার অন্যতম এক্সাইটিং একটা স্কোয়াড নিয়ে কিন্তু আরবি লাইভজিক খেলছে মার্কো হোজার দল লুইস ওপেন্দা আছেন চাবি সিমন্স আছেন অন্যদিকে লুকে বেড়া আছেন কাম্পেল ভালো ফর্মে আছেন সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু লাইভজিক ম্যান সিটি গত মৌসুমের একটা রিম্যাচ সেই রিম্যাচে ম্যান সিটি লাইভজিককে সাত শূন্য গোলে সেকেন্ড লিগে পরাজিত করলো কিন্তু এই লাইভজিক খুবই ডিফারেন্ট একটা টিম এই লাইভজিকের বিপক্ষে ম্যান সিটি অন্তত পেপ গার্ড দেওয়ার জন্য তাদেরকে অন্যভাবে ব্যবস্থা করে ম্যাচটা বের করে আনতে হবে অন্যদিকে যখন ম্যান সিটি এবং লাইভ জিগ লড়বে তখন রেড স্টার এবং ইয়াং বয়েজের জন্য আসলে চেষ্টাটা থাকবে যে কোনো দল এই ম্যান সিটি বা লাইভ জিগের কোনো ডিসমিসালের উপর নির্ভর করে তাদেরকে লিগ টেবিল অর্থাৎ এই গ্রুপ স্ট্যান্ডিংসে নিজেদেরকে এগিয়ে আনা অর্থাৎ রেড স্টার এবং ইয়াং বয়েজ তাদের ম্যাচটা খুবই ফাইস্টি একটা ম্যাচ হতে পারে এই দুই দলই নিজেদের এই ম্যাচটা ডেফিনেটলি জিতে গ্রুপে একটা ভালো পজিশনে যেতে চাইবে সর্বশেষ গ্রুপ এইজ গ্রুপে সেখান থেকে মাঠে নামছে ম্যাচে বার্সেলোনা ভার্সেস ফোর্তো এবং রয়্যাল আন্ডারওয়ার্ড ভার্সেস শাক্তার ডোনিয়াস্ক এই মুহূর্তে লিগে তো ডেফিনেটলি বার্সেলোনা একটা ভালো ফর্মে আছে বলা যেতে পারে বার্সেলোনা লুকস মোটামুটি একটা গোছানো দল এবং সাবি তিনি যেই ডেপথটা চেয়েছিলেন যেই ডেপথটা অ্যাড করতে চেয়েছিলেন সেই ডেপথটা হলো কিছুটা হলো পাওয়া যাচ্ছে কেননা তিনি এখন চাইলে লিগে রোটেশন বেসিস করে খেলাতে পারছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য তার ভালো স্কোয়াডটা তিনি রাখতে পারছেন তবে রফিনিয়ার ইঞ্জুরিটা ডেফিনেটলি রাইট উইংয়ে ডেফিনেটলি ভালো মতোই ভোগা রফিনিয়ার হ্যামস্টিং এর ইঞ্জুরির কারণে তিনি কতদিন মাঠের বাইরে থাকবেন সেটা এখনও নির্ণয় করে বলা যাচ্ছে না তবে লামিন ইয়ামালের জন্য ডেফিনেটলি একটা ভালো সুযোগ থাকবে পোর্তোর এগেনস্টে নিজের নামটাকে আরও জাহির করা তার দিকে সবার চোখ থাকবে পড়ত যদিও তাদের লাস্ট ক্লাসিকোটা হেরে গেছে বেনফিকার সঙ্গে তাদের হোম গ্রাউন্ডে বার্সেলোনার পক্ষে কিন্তু ম্যাচটা খেলাটা মোটেও সহজ হবে না পড়তো তাদের গ্রাউন্ডে সার হিও কন কাইসার টিম খুবই স্ট্রং তাদের সেই কাউন্টার অ্যাটাকিং প্রাওয়েস দিয়ে বার্সেলোনাকে যে কোনো মুহূর্তে আটকে দেওয়ার একটা প্ল্যান করতেই পারে অন্যদিকে রয়্যাল আন্ডারওয়ার্প এবং শাক্তা ডোনিয়াসকে ম্যাচটাও খুবই খুবই চ্যালেঞ্জিং হবে আন্ডারওয়ার্পের জন্য কেননা আন্ডারওয়ার্পকে রীতিমতো বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল বার্সেলোনা এই গ্রুপে টিকে থাকার জন্য আন্ডারওয়ার্পকে ডেফিনেটলি শাক্তার একটা ভালো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ম্যাচটা জিততেই হবে শাক্তার যদি অন্যদিকে ম্যাচ জিতে যায় তবে পোর্তোকে টপকে তারা হয়তো গ্রুপে সেকেন্ডে বা প্রথমেও চলে আসতে পারে বার্সেলোনা পোর্তোর ম্যাচের উপর ফলাফলটা ভিত্তি করে তাই শাক্তার আন্ডপর ম্যাচটা দুই দলের জন্যই অ্যাডভান্টেজ গেইন করার ম্যাচ এবার একটু ম্যাচ ডে টাইমগুলো জানিয়ে দেওয়া যাক কোন ম্যাচ কবে কখন কোন সময় হচ্ছে ইউনিয়ন বার্লিন ভার্সেস এস সি ব্রাহা এবং জালসবুর্গ সোসিয়াদার ম্যাচ শুরু হবে মঙ্গলবার রাত দশটা পঁয়তাল্লিশে বুধবার দিবাগত রাত একটায় থাকছে ইন্টার ভার্সেস বেনফিকা সেভিয়া ভার্সেস পিএসভি কোপেন হেগেন ভার্সেস বায়ার মিউনিক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ভার্সেস গ্যালাতা সারাই নাপোলি ভার্সেস রিয়াল মাদ্রিদ লস ভার্সেস আর্সেনাল বুধবার রাত দশটা পঁয়তাল্লিশে থাকছে আতলেতিকো ভার্সেস ফাইন উর্থ আন্টওয়ার্প এবং সাক্তারের ম্যাচ বুধ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত একটায় থাকবে রেড স্টার ভার্সেস ইয়াং বয়েস ডটমুন ভার্সেস মিলান নিউ কাসল ভার্সেস পিএসজি লাইভজিক ভার্সেস ম্যানচেস্টার সিটি পোর্তো এবং বার্সেলোনা এবং শাক্তার ভার্সেস রয়্যাল আন্টওয়ার্পের ম্যাচ সেই ম্যাচগুলো দেখুন আপনি আপনার প্রেডিকশান জানিয়ে দিন আমাদের কমেন্ট বক্সে কে ম্যাচ জিততে পারে কে সবচেয়ে বড় আপসেটটা এনে দিতে পারে এই সপ্তাহের জন্য এবং আপনারা ফুটবল নিয়ে আর কী কী কন্টেন্ট দেখতে চান সেটা আমাদেরকে জানাতে পারেন এবং যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময়ের কন্টেন্ট দেখতে ভিজিট করুন প্রথমালা ডট কম এবং একই সাথে ফলো করে রাখুন প্রথমালা ফেসবুক পেজ সাবস্ক্রাইব করুন প্রথমালার ইউটিউব চ্যানেল থাকুন ভালোর সাথে আলোর পথে